আসসালামু আলাইকুম প্রো কোডারে আপনাকে স্বাগতম চ্যাট জিপিটি মিড জার্নির মতো প্ল্যাটফর্মগুলো অলরেডি ইন্টারনেট দুনিয়াকে ঝাঁকিয়ে দিয়েছে গুগলের মতো টেক জায়ান্টকে চিন্তায় ফেলে দিয়েছে কিভাবে তারা তাদের বিজনেসকে এগিয়ে নিয়ে যাবে এমন একটা অবস্থা যখন চলছে যখন সবাই খুব শঙ্কিত তাদের ক্যারিয়ার ঝুঁকিতে কিনা এমন সময়ে আমরা খবর পাচ্ছি আগামী সপ্তাহে আসবে চ্যাট জিপিটি ভার্সন ফোর আজকের ভিডিওতে এ ব্যাপারে কথা বলতে চলেছি তাই আপনি যদি চ্যাট জিপিটি এবং চ্যাট জিপিটি ভার্সন ফোর নিয়ে জানতে চান কিংবা এআই এর সামনের পোটেনশিয়ালিটি সম্পর্কে জানতে চান এই ভিডিওটা আপনার জন্য দেখতে থাকুন ভিডিও শুরু করার আগে একটা রিকোয়েস্ট এখনো যদি আপনি প্রোকোডারকে সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে প্লিজ ক্লিক দা সাবস্ক্রাইব বাটন এবং পাশে আসা বেল বাটনে ক্লিক করুন যাতে যখনই আমি নতুন কোনো ভিডিও দিই সবার আগে আপনি দেখতে পান ভিডিওতে একটা লাইক দিয়ে রাখেন যাতে ইউটিউব অ্যালগোয়েদম বুঝতে পারে ভিডিওটা হেল্পফুল এই ছবিটা এখন অলরেডি ভাইরাল এবং এই ছবিটা কোথা থেকে কিভাবে লিক হয়েছে এ ব্যাপারে কোনো সঠিক ইনফরমেশন আমাদের কাছে নাই কিন্তু এই ছবিটা যারা পাবলিশ করেছে তাদের ইনফরমেশন বা তাদের ওয়েবসাইটের লিংক তো আপনি এখানে দেখতেই পাচ্ছেন অ্যাকুইজিশন ডট কম তো এই চ্যাট জিপিটি যদিও এখানে বলছে চ্যাট জিপিটি থ্রি কিন্তু বর্তমানে আমাদের যে চ্যাট জিপিটিটা আমরা ব্যবহার করছি এটা থ্রি পয়েন্ট ফাইভ ভার্সন এবং এটা হচ্ছে যে একশো পঁচাত্তর বিলিয়ন মেশিন লার্নিং প্যারামিটার দ্বারা এটা নির্মিত আর চ্যাট জিপিটি ভার্সন ফোর যেটা আগামী সপ্তাহে রিলিজ হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে সেটা হচ্ছে একশো ট্রিলিয়ন মেশিন লার্নিং প্যারামিটার দ্বারা তৈরি তার মানে চ্যাট জিপিটি এখনকার যেটা আছে থ্রি পয়েন্ট এর তুলনায় চ্যাট জিপিটি ভার্সন ফোর প্রায় পাঁচশো গুণ বেশি শক্তিশালী হতে যাচ্ছে তো এত পাওয়ারফুল একটা চ্যাট জিপিটি থেকে আমরা আসলে কি করতে পারবো এ ব্যাপারে একটা রিপোর্ট গত সপ্তাহে জাস্ট দুই দিন আগে রিলিজ হয়েছে নয় তারিখে একটা জার্মান রিপোর্ট এবং আমি তো জার্মান ভাষা বুঝি না আমি এটাকে হচ্ছে গুগল ট্রান্সলেট দিয়ে ইংলিশে ট্রান্সলেট করে নিয়েছি উনি যেটা বলছে এটা পড়তে আপনার আট মিনিট সময় লাগবে এবং আপনি চাইলে এ আইয়ের মাধ্যমে এটা শুনে নিতে পারেন তো এখানে যেটা বলছে যে চ্যাট জিপিটি ফোর ইজ কামিং নেক্সট উইক অ্যান্ড ইটস গোয়িং টু বি মাল্টি মডেল অ্যাডভান্স নোটিস ফ্রম মাইক্রোসফট মাইক্রোসফট থেকে বলছে যে এটা একটা মাল্টি মডেল চ্যাট জিপিটি ভার্সন ফোর হবে এটা রিপোর্ট হয়েছে মার্চ নয় দু হাজার তেইশ সালে এবং মাইক্রোসফটের একজন জার্মানির মাইক্রোসফটের একজন হচ্ছে পুরো মডেলটা সম্পর্কে বলেছে এবং এখন আমরা অলরেডি জানি যে মাইক্রোসফট হচ্ছে ওপেন এআই এর একটা বড় শেয়ার তারা নিয়ে নিয়েছে এবং ওপেন এআই থেকে আমরা কোনো ইনফরমেশন পাইনি কিন্তু যা ইনফরমেশন সব মাইক্রোসফট থেকে আমরা পাচ্ছি তো এই মাইক্রোসফট থেকে আমরা যে ইনফরমেশনগুলো পাচ্ছি এবার এরা বলছে যে এই যে নতুন যে চ্যাট জিপিটি ভার্সন ফোর আসবে এটা হবে একটা গেম চেঞ্জার এবং মাইক্রোসফটের ভার্সমতে এটা হচ্ছে যে দ্য নেক্সট আইফোন মোমেন্ট তো আপনারা যারা আইফোন মোমেন্ট সম্পর্কে জানেন না এটা হচ্ছে যে স্টিভ জবস যখন প্রথমবারের মতো অ্যাপেলের আইফোন রিলিজ করেছিল তখন যে হাইপটা তৈরি হয়েছিল যে একটা টাচ স্ক্রিন ফোন সেটা থেকে কথা বলা যাবে সেটা থেকে ইন্টারনেট ব্রাউজ করা যাবে ক্যামেরা ফোন এই যে নতুন নতুন প্রতি বছর অ্যাপেল যখন নতুন ফোন রিলিজ করত নতুন নতুন টেকনোলজি নিয়ে তারা যখন আসতো সেই সময়টাকে বলা হচ্ছিল আইফোন মোমেন্ট মানে প্রতি বারি নতুন কিছু এবং আরও এক্সাইটমেন্ট নিয়ে আসছিল এবং স্টিল এটা ট্রু চ্যাট জিপিটি আসার পরে আমরা যে হাইপটা দেখতে পাচ্ছি আর পুরো টেক দুনিয়ায় যেখানে যে কাপা কাপিটা শুরু হয়ে গেছে মানুষের মধ্যে দুশ্চিন্তা হতাশা বা একটা এক্সাইটমেন্ট আমরা দুইভাবেই বলতে পারি পজিটিভ বা নেগেটিভ যেটা দেখতে পাচ্ছিলাম এটা এর আগে আমরা কখনো এরকম করে দেখিনি এবং এখন যখন আবার চ্যাট জিপিটি ভার্সন ফোর আসছে এই হাইপ এটা আরও বেশি বেড়ে গেছে কারণ এখন হচ্ছে আপনার ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল আছে মানে আপনি তার সাথে সরাসরি কথা বলতে পারবেন বর্তমান যে চ্যাট জিপিটি ভার্সন থ্রি এটার সাথে আমরা কমিউনিকেট করতাম চ্যাটের মাধ্যমে কিন্তু চ্যাট জিপিটি ভার্সন ফোরের ক্ষেত্রে আর কমিউনিকেশনটা শুধু চ্যাট নির্ভর হবে না এর সাথে আপনি কথা বলতে পারবেন এটা বলছে যে একটা মুভির স্ক্রিপ্ট লিখে দিতে পারবে এত পাওয়ারফুল তো অনেক পাওয়ারফুল একটা স্ক্রিপ্ট আসতে যাচ্ছে যে কারণে বলা হচ্ছে যে এটা হবে একটা আইফোন মোমেন্ট নেক্সট আইফোন মোমেন্ট এই রিপোর্টটা লিক হয়েছে মাইক্রোসফটের কোনো একজন এমপ্লয়ের মাধ্যমে এবং ওনার টুইটারে আমি যখন ওনাকে খুঁজছিলাম খুঁজতে খুঁজতে এই টুইটারে আমার চোখ পড়ে যেখানে উনি বলছেন এই লেখকটাই যিনি হচ্ছে যে এই রিপোর্টটা পাবলিশ করেছেন দেখেন তো ওনার টুইটারে গিয়ে আমি দেখলাম সেখানে উনি বলছে যে মাইক্রোসফট জার্মানি গট ইন টাচ আফটার আই পাবলিশ দিস আর্টিকেল ওয়ান অফ দেয়ার প্রেজেন্টার সাবমিটেড এ মাইনর কারেকশন ভিআই ইমেল এ মিস স্পেল্ড নেম অ্যান্ড সেইড থ্যাংকস ফর দ্য আর্টিকেল গেস হোয়াট ইটস লিজিট তার মানে বোঝাই যাচ্ছে যে মাইক্রোসফট জাস্ট ওনাকে কিছু বানান ভুলের ব্যাপারে ইনফর্ম করেছে কিন্তু আর্টিকেলে কোনো কিছু চেঞ্জ করার ব্যাপারে তারা কিছু বলেনি যে কারণে বোঝা যাচ্ছে এটা একটা লিজিট এবং এটা যে একটা লিজিট আর্টিকেল এবং জিপিটি ভার্সন ফোর যে আসছে এ ব্যাপারে আমরা একটা রিসার্চও পেয়েছি এই রিসার্চ পেপারটা হচ্ছে এটা এবং এই রিসার্চ পেপারটাতে
তারা তৈরি করেছে এখানে দেখেন এই জার্নালটা পাবলিশ হয়েছে হচ্ছে 1 মার্চ 2023 হ্যাঁ তো এই জার্নালে আপনি দেখবেন যে এটা আসলে কিভাবে কাজ করে যেমন দেখেন এই যে ইমেজটা আমি যদি আরেকটু মানুষের জন্য এটা আসলে কিসের ইমেজ তো তাকে বলা হচ্ছে যে এটা কিসের ইমেজ চ্যাট জিপিটি কে তো তারা বলছে যে এটা একটা ডাক তো তখন উনি বলল যে না এটা ডাক না যদি না হয় তাহলে সেটা কি তো সে তখন বলল এটা একটা বানি কিভাবে বুঝলা এটার একটা বড় কান আছে হ্যাঁ তো জাস্ট এরকম একটা কনফিউজিং ইমেজ দেখেও এআই খুব সুন্দর করে রিপ্লাই দিচ্ছে এবং এখানে দেখেন একটা ডেসক্রিপশন দিয়েছে একটা কাঠঠোকরা ছবি উডপেকার দিয়ে তারপর সুন্দর করে বলেছে এবং কোশ্চেন হোয়াট ইজ দা নেম অফ দা উডপেকার অফ দিস পিকচার এই উডপেকারের নাম কি খুব সুন্দর করে বলল যে এটা একটা ডাউনি এবং দেখেন এটা হচ্ছে যে আপনার প্যাটার্ন ডিজাইন নিয়ে কাজ করতে পারে এবং প্যাটার্নটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট ক্রিপ্টো অথবা স্টক এক্সচেঞ্জের ক্ষেত্রে যারা বাই সেল প্রচুর করে ক্রিপ্টো কারেন্সি এসব জায়গায়তে হচ্ছে যে এসব প্যাটার্নের খুব একটা ভালো ইম্পর্টেন্স আছে এবং আমরা যারা বাংলাদেশে गवर्नमेंट জব করতে চেয়েছি তাদেরও হচ্ছে যে একটা সময় এরকম প্যাটার্ন বা মেন্টাল এবিলিটি নিয়ে পরীক্ষা দিতে হয়েছে কার মেন্টাল এবিলিটি কত ভালো এখন এআই এর এই মেন্টাল এবিলিটিটা চেক করার জন্য প্যাটার্ন ডিজাইনের কথা বলা হয়েছে যেখানেও সে খুব সুন্দরভাবে এই প্যাটার্নটাকে সে ডিজাইন করতে পেরেছে হ্যাঁ এটা হচ্ছে এট এ গ্ল্যান্স আমরা পুরো রিপোর্টটা একটু একটু করে দেখব মাইক্রোসফট এর মডেলটার নাম দিয়েছে কসমোস এবং এটা হচ্ছে একটা মাল্টি মডেল লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল এম এল এল এম দিস ইজ ক্যাপেবল অফ প্রসেসিং মাল্টি মডেল ইউনি ইনপুট ফলোইং ইনস্ট্রাকশন এন্ড পারফর্মিং ইন কনটেক্সট লার্নিং ফর নট অনলি ল্যাঙ্গুয়েজ টাস্ক বাট অলসো মাল্টি মডেল টাস্ক হ্যাঁ এখানে একটা কোটেশন আছে দা লিমিট অফ মাই ল্যাঙ্গুয়েজ मींस দা লিমিট অফ মাই ওয়ার্ল্ড হ্যাঁ আপনার ল্যাঙ্গুয়েজে যদি লিমিট থাকে তাহলে যেমন দেখেন এখানে তাকে কিছু ইনপুট দেওয়া হয়েছে যেমন এই ইনপুট মানে এক্সপ্লেইন হোয়াই দা ফটো ইজ ফানি তো এখানে বলছে যে ক্যাট ইজ ওয়েয়ারিং এ মাস্ক দ্যাট গিভস দা ক্যাট এ স্মাইল দেখেন এআই খুব সুন্দরভাবে এটাকে এক্সপ্লেইন করতে পারছে এখানে বলছে যে এই বালকটা সে কেন কাচ্ছে রিপ্লাই হচ্ছে বিকজ হিজ সাকার ব্রক এখানে বলেন যে হোয়াট ইজ দা হেয়ার স্টাইল অফ দা বন্ড কল এই হেয়ার স্টাইলের নাম কি সে জানে এই হেয়ার স্টাইলের নাম কি আপনি দেখেন এবার বলছে যে হোয়েন উইল বি মুভি রিলিজড এই এই মুভিটা কবে রিলিজ হবে সে গুগল সার্চ করে বা উইকিপিডিয়া সার্চ করে তার একটা রিলিজ ডেটও দিতে পারছে এদিকে দেখেন কিছু ইনপুট মডেল এখানে একটা গিটহাবের একটা ইনফো দেয়া হয়েছে দেয়া দেওয়ার পর বলছে যে এই টাচ স্কেলটা কি সেটা সম্পর্কে ডিটেইল বলছে তাকে ম্যাথমেটিক্যাল ক্যালকুলেশন দিতে পারে সেই ইমেজের থেকে একটা স্পেসিফিক ইনফরমেশন পড়তে পারে এখানে কিন্তু অনেক ইনফরমেশন আছে কিন্তু ইমেজ থেকে জাস্ট জিজ্ঞেস করা হয়েছে তার হার্ট রেট কত সে বলছে যে ফিফটি সেভেন বিপিএম এখন কয়টা বাজে সময় দেখে জিজ্ঞেস করা হলে সে সেটাও বলতে পারছে তার মানে দেখেন এআইটা আসলে কতটা ইম্প্রুভ হয়েছে সে এখন ইমেজ থেকে সরাসরি রিপ্লাই দিতে পারছে তো এখানে দেখেন এআই খুব সুন্দর করে বলছে যে একটা বালিকা তার বার্থডে কেকের যে মোমবাতিটা সেটা ফুদিয়ে নিবাচ্ছে খুব সুন্দর করে ইমেজটা পড়ে সে কিন্তু বুঝতে পারছে এখানে বলছে এটা একটা কিসের ইমেজ সে বলছে এটা একটা বিয়ের ইমেজ খ্রিস্টানরা সাদা স্কার্ট পরে সাধারণত বিয়ের পিঁড়িতে বসে এবং দেখেন পেছনে সব ব্লেজার পড়া তো যেটা দেখে বোঝা যাচ্ছে এটা একটা বিয়ের ফটো এবং আমরা যেরকম বুঝতে পারছি সেও বুঝতে পারছে হ্যাঁ এবং এখানে বলছে যে এটা কিসের ব্যাকগ্রাউন্ড দেখেন স্টারবাক্স ও সুন্দর করে বলছে এটা কিসের ছবি এটা একটা কর্নের কুটার ছবি তো দেখেন খুব সুন্দর করে ইমেজ দিয়ে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে সে সেটা বলতে পারছে এবং এখানে দেখেন হোপ ইউ হ্যাভ ডান ইট এই যে হ্যান্ড রিটেন টেক্সট সেটাও কিন্তু এআই পড়তে পারছে এখানে বলছে যে এটা কিসের ছবি সে বলছে একটা সসেস রোল এবার জিজ্ঞেস করলো এটা কিভাবে রান্না করব সে সুন্দর করে রেসিপি দিয়ে দিয়েছে এখানে বলছে এটা কি এটা বলছে এটা একটা জ্যাবরা এটা কোথায় থাকে আফ্রিকায় হুম তারপরে হচ্ছে যে জ্যাবরা সম্পর্কে একটা জোক লিখতে বলছে সে সেটাও বলতে পারছে জাস্ট ইন্টারেস্টিং রাইট এবার এখানে আসেন দেখেন মাইক্রোসফটের এই পিকচারটার মধ্যে কি আছে বলছে এটা একটা স্ক্রিনশট যেখানে বলছে শাটডাউন আর ব্যাপারে বলছে তো দেখেন আপনি ছোট ছোট টিউটোরিয়ালও এখন সরাসরি এই যে এইসব চ্যাট বটের মাধ্যমে আপনি পারবেন যেটা হচ্ছে কসমোস ওয়ান মাইক্রোসফট বলছে এবং ধারণা করা হচ্ছে যে সাধারণত যখন বড় বড় কোম্পানিগুলো কোনো কিছু নিয়ে কাজ করে তারা হচ্ছে যে এটাকে একটা কোড নেম দিয়ে কাজ করে এবং আলটিমেট বা বাইরের নামটা অন্যরকম হয় তো হতে পারে এই যে কসমোস ওয়ানটাই আমাদের চ্যাট জিবিটি ভার্সন ফোর হবে এরকম হতেই পারে আবার তারা কসমোস নামেও রিলিজ করতে পারে তো এখানে এটা একটা অনেক বড় আর্টিকেল বা জার্নাল জার্নাল সাধারণত অনেক বড় হয় এটা একটা ছাব্বিশ পৃষ্ঠা জার্নাল তো এখানে অনেক ইনফরমেশান আছে কোনটা কিভাবে কাজ করবে এ ব্যাপারে অনেক ইনফরমেশান তারা অলরেডি শেয়ার করেছে হ্যাঁ তো আপনি যদি চান যে ডিটেইলে এগুলো পড়তে আমি লিঙ্ক ডিসক্রিপশানে
এআই ঠিক কতটা পাওয়ারফুল হয়ে গেছে একটা ইমেজ দেওয়ার পরে সেই ইমেজ সম্পর্কে ডিটেইল বলতে পারছে পেঙ্গুইনের ছবি সম্পর্কে দেখেন প্রত্যেকটা জিনিস খুব সুন্দর করে সে কিন্তু এক্সপ্লেইন করতে পারছে হ্যাঁ তাদের রিসার্চ পেপার অনুযায়ী এবং ধারণা করা হচ্ছে এটা ভার্সন 4 যদি আগামী উইকে রিলিজ হয় তাহলে আসলে পুরো ওয়ার্ল্ডটা আরো একবার শেকিং হবে ইন্টারনেট দুনিয়া নিশ্চিত তো এই সম্পর্কে আরো একটা আর্টিকেল আমি পড়েছিলাম হচ্ছে ইভিনিং স্ট্যান্ডার্ডে ইভিনিং স্ট্যান্ডার্ডের এই আর্টিকেলটার লিংকও আমি ডেসক্রিপশনে দিয়ে দেব আপনারা যারা আরো ডিটেইল এই ব্যাপারে জানতে চান আপনারা রিকমেন্ড করব একটু ভিডিও ডেসক্রিপশনটা চেক করবেন এবার আমি মাইক্রোসফটের একটা মজার ব্যাপার দেখাবো যেটা হচ্ছে ভিজুয়াল চ্যাট জিপিটি আমি একটু রিলোড করি তাহলে এটা হচ্ছে গিঠাবে ওদের আপলোড করা মাইক্রোসফটের তো এখানে আসলে আপনি দেখবেন এই ভিজুয়াল চ্যাট জিপিটিতে আমরা এতক্ষণ যে কথাগুলো বললাম যেমন তাকে একটা ক্যাটের ছবি দিতে বলেছে সে দিয়েছে এবার তাকে বলেছে যে একটা কুকুরের ছবি সে সেটাও দিচ্ছে এবং দেখেন এটার এডসগুলো বলছে এবং বলছে যে নাও জেনারে এটা ইয়েলো ডগ বেসড অন দ্য ইমেজ তো দেখেন সেরকম বানাচ্ছে মানে তাকে ইনফরমেশান দিচ্ছে এবং সে সেটা নিয়ে কাজ করছে এবং দেখেন তাকে একটা ইমেজ দিয়েছে সে বলছে রিসিপ্ট এবং এবার বলছে যে এটা থেকে ইমেজটা রিমুভ করে দাও ওই যে সেখান থেকে তো ইমেজ রিমুভ করে দিয়েছে কত ফার্স্টলি সে কিন্তু এই ডেমোগুলো নিয়ে কাজ করছে আপনি দেখেন এটা মাইক্রোসফটেরই ভিজুয়াল চ্যাট জিপিটি আমাদের চ্যাট জিপিটির যে আপডেট সেটা অনেকটা এরকম হতে পারে হ্যাঁ তা এরপরে আমি আপনাকে আরেকটা দেখাবো এটা হচ্ছে যে আমি এই পেজটাকে একবার রিলোড দিই এটা হচ্ছে যে একটা ভয়েস মডেল মানে আপনাকে যখন কোনো কিছু জিজ্ঞেস করবেন সে আপনাকে ভয়েসের মাধ্যমে তার রিপ্লাই দিবে আমার ডেস্কটপের অডিও আছে আমি আপনাকে একটু চেক করে দেখাই হ্যাঁ তো ধরেন আমি এখানে জিজ্ঞেস করলাম হোয়াই আর ইউ হেয়ার people and having interesting conversations plus it's always fun to learn new things and gain new perspectives do you think it's a good idea to humanize ai as an ai i believe that humanizing ai is a great idea by making ai more human like it can better connect with people and build trust this is especially important as ai becomes more integrated into our daily lives by humanizing ai we can make it more approachable and user friendly which can help to increase its adoption and effectiveness. What is your relationship with ChatGPT? As an AI developed by DID, I'm not directly related to ChatGPT. However, ChatGPT is an amazing AI language model that is capable of generating human-like responses to a wide range of topics. It's always exciting to see how other AI models are being developed and used to enhance our lives. তো যেমনটা দেখতে পাচ্ছেন যে এই যে ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল এটা কিভাবে কাজ করে এবং অলরেডি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যদিও এটা এখনো অনেকটা রোবটিক এবং এটা এখনো পুরোপুরি প্রোডাকশনে আসেনি আপনি যদি ফ্রিতে ট্রায়াল দেন তাহলে আপনি বিশটা চ্যাট করতে পারবেন আমি অলরেডি তিনটা করেছি আর সতেরোটা অ্যাভেলেবেল আছে হ্যাঁ তো আপনি যেমনটা দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের যে ভয়েস মডেল সেটা কিভাবে কাজ করবে আমি অলরেডি আপনাকে ভিজুয়াল বেসিক নিয়ে দেখিয়েছি তারপরে ভয়েস মডেল এবার আমরা যদি একটু ভিডিও প্রোডাকশনে যাই যেমন দেখেন এই যে একটা ভিডিও প্রোডাকশন এখানেও এরাও বলছে যে এটা এখনও পাবলিশ হয়নি এটা রিলিজ হবে পরে এগুলো কিন্তু মাইক্রোসফটের না হ্যাঁ এটা এবং এটা এই দুইটা এগুলো মাইক্রোসফটের না কিন্তু মাইক্রোসফট যে কথাগুলো বলছে মাইক্রোসফটের চ্যাট জিপিটি যে কাজগুলো করতে পারবে বলে আমরা ভাবছি সেগুলোর কিছু স্যাম্পল বা সেগুলো কেমন হতে পারে অন্যরা আসলে এআই নিয়ে কি কাজ করছে সেগুলোর কিছু স্যাম্পল আমি আপনাকে দেখাচ্ছি তো এই ইমেজটাতে আপনি একটু খেয়াল করেন এখানে এই বালকটা হচ্ছে যে বাইক চালাচ্ছে এবং এখানে বলা হচ্ছে যে এ লেজো চাইল্ড রাইডিং এ বাইক অন দ্য রোড আমরা যে মিকি মাইস এর আর ডগ দেখতাম সেটা এখানে বসিয়ে দিয়েছে এভাবে আসলে এ আইটা বর্তমানে কাজ করছে এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি অলরেডি যে এগুলো কিভাবে আসলে চেঞ্জ হচ্ছে দেখেন এখানে ড আমাদের টাইগার চেঞ্জ করে একটা লেজো টাইগার দিয়ে দেওয়া হয়েছে হ্যাঁ এবং আমরা যদি একটু স্ক্রল করে এখানে আরও দেখি এখানে দেখেন এই গাড়িটা চেঞ্জ করে এটাকে দেখাচ্ছে যে এই রাস্তাটা চেঞ্জ করে পুরো রেল লাইন বানিয়ে ফেলেছে এভাবে আসলে এখন দেখেন কিভাবে কাজ করছে কুকুরটাকে চেঞ্জ করে বিড়াল বানিয়ে ফেলেছে দেখেন এ আইয়ের মাধ্যমে এবং খুব বেশি যে চেঞ্জ তা আমরা বলবো না বিড়ালকে চেঞ্জ করে টাইগার করে ফেলেছে এবং আপনি দেখেন আসলে এভাবেই এই যে ল্যাঙ্গুয়েজ মডেলগুলো কাজ করে এবং এই যে ওয়ান্ডার ডাইনামিক্স এর এই ভিডিওটা দেখার পরে আসলে যে আসলে ওয়ার্ল্ডটাকে চেঞ্জ করে ফেলছে বা আগামীতে চেঞ্জ করে ফেলবে বলে আমরা এক্সপেক্ট করছি এই ভিডিওটা আমি মিউট করে তারপরে স্টার্ট দেই আপনি দেখেন আমি যদি এটা স্টার্ট দেই তাহলে আপনি দেখবেন যে এই ভিডিওতে ওরা খুব সুন্দর করে প্রথমে দেখাচ্ছিল যে একজন লোক এই লোকটা নেমে আসছে তো নেমে আসার পরে এখন আপনি যদি এটাকে এডিট করতে চান এই সফটওয়্যারের মাধ্যমে সে কী করবে দেখেন এডিটিং সফটওয়্যারে নিয়ে আসছে আসার পরে সে হচ্ছে এই লোকটাকে এখান থেকে চেঞ্জ করে দিল তারপরে এখানে এই লোকটাকেও এই ফেজ দিয়ে রিপ্লেস করে দিল 
তো রিপ্লেস করার পরে প্রত্যেকটা একজন একজন করে এভাবে একটা একটা করে রিপ্লেস করে নেক্সট এরপরে হচ্ছে যে জাস্ট স্টার্ট প্রসেসিং দিলে সে পুরো ভিডিওটা প্রসেস করবে তো প্রসেস করার পরে দেখেন আগের লোকটাকে চেঞ্জ করে এখানে রোবট চলে আসছে যেমনটা আপনি দেখতে পাচ্ছেন এভাবে আসলে পুরো ব্যাপারটা কাজ করবে এদের এআইটা এবং এই এআই জেনারেশনটাও কত আপগ্রেডেবল এবং দেখেন দুজন কথা বলছিল কিন্তু ওরা এখন এটাকে চেঞ্জ করে ফেলেছে এবং কিভাবে কাজ করছে প্রত্যেকটা জিনিসের ডিটেইল আপনি কিন্তু এখান থেকে দেখতে পাচ্ছেন তো অলরেডি আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি যে আগামীতে যে চ্যাট জিপিটি ভার্সন ফোর আসবে এটাতে আমরা কত জিনিসপত্র নতুন দেখব কত আপডেট আমরা দেখব এবং এই চ্যাট জিপিটি শুধু গুগলের যে বিজনেস এম্পায়ারে প্রভাব ফেলবে তাই না এই চ্যাট জিপিটি ভার্সন ফোর অনেক মানুষকে অনেকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করবে ডেফিনেটলি আপনি যদি আপনার লেভেলটাকে আপনার স্কিল সেটকে যদি আপডেট না করেন তাহলে আপনি ক্ষতিগ্রস্ত হবেন আপনি যদি আপনাকে ইম্প্রুভ না করেন তাহলে আপনি ক্ষতিগ্রস্ত হবেন আপনি যদি এই ট্রেন্ডের সাথে নিজেকে এগিয়ে নিতে না পারেন তাহলে আপনি ক্ষতিগ্রস্ত হবেন যেমন আমি এখানে যদি একটু বলি যে গুগল যে কিনোটটা মাইক্রোসফটের যখন বিং এর সাথে চ্যাট জিপিটির কোলাবরেশন করেছিল আপনারা যারা সেই ইভেন্টটা দেখেছেন আপনারা যদি কেউ দেখে থাকেন কমেন্টে জানাবেন সেই ইভেন্টটা কত এক্সক্লুসিভ হয়েছিল কত সুন্দর হয়েছিল কিন্তু সেম ইভেন্টের রিপ্লাই হিসাবে গুগল যখন তাদের ইভেন্টটা পাবলিশ করেছে এটা একটা ডিজাস্টার হয়েছে এবং আমরা সবাই দেখেছি যে গুগলের বিশাল একটা শেয়ারের দরপতন কিন্তু এরপরে হয়েছে যেটা দরকার ছিল না গুগল অনেক আগে থেকে এআই নিয়ে কাজ করে আমরা সবাই সেটা জানি এবং গুগলও জানে যে গুগল যদি তাদের এআই প্ল্যাটফর্মটা রিলিজ করে সেক্ষেত্রে তাদের যে সার্চ তাদের রেভিনিউর অনেকেই বলছে নাইনটি পারসেন্ট বা এরও বেশি আসে হচ্ছে গুগল সার্চ থেকে তো সেই সার্চ বা আমরা যেটা ধরেই নিই যে বড় একটা অংশ গুগলের রেভিনিউ আসে গুগল সার্চ থেকে তো তারা জানে যে যদি এআই প্ল্যাটফর্ম মার্কেটে চলে আসে সেক্ষেত্রে তাদের সার্চে বড় একটা ধাক্কা আসবে এবং তাদের রেভিনিউতে একটা বড় ধাক্কা খাবে এ কারণে তারা হচ্ছে যে তাদের এআই প্ল্যাটফর্মটা রিলিজ করেনি এতদিন কিন্তু এখন যেটা দেখা গেল যে তারা বসে থাকলে হবে না তো অনেক মানুষ তো এটা নিয়ে কাজ করছে কেউ না কেউ ডেফিনেটলি এটা রিলিজ করবে মাইক্রোসফটের এই রেসে হারানোর কিছু নাই কিন্তু গুগলের হারানোর অনেক কিছু আছে মাইক্রোসফট যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছে মাইক্রোসফট যেভাবে এই যে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সি নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে যদি চ্যাট জিপিটি ভার্সন ফোর সত্যি রিলিজ হয় যেটা বর্তমান চ্যাট জিপিটি থেকে প্রায় পাঁচশো গুণ বেশি পাওয়ারফুল এবং যেটা আপনার ভয়েস প্রসেসিং করতে পারবে যেটা ইমেজ কনভারসেশন করতে পারবে যেটা মুভির মতো স্ক্রিপ্ট লিখে দিতে পারবে বলে ধারণা করা হচ্ছে এগুলো যদি সব সত্যি সত্যি হয় সেক্ষেত্রে আসলেই আমাদের ইন্টারনেট দুনিয়াটা অনেকটা বদলে যাবে আমরা অলরেডি একটা স্যাচুরেটেড অবস্থায় ছিলাম এতদিন নতুন কিছু ছিল না আমরা ফেসবুক ব্যবহার করছি ইনস্টাগ্রাম ব্যবহার করছি টিকটক ব্যবহার করছি বিভিন্ন টেকনোলজি নিয়ে আমরা এক্সপ্লোর করছিলাম এবং নতুন কিছু আমরা পাচ্ছিলাম না কিন্তু এখন চ্যাট জিপিটি আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের পাওয়ার এই পপুলারিটি এগুলো দেখে এখন আমরা আসলে নতুন করে সব কিছু এক্সপ্লোর করছি এবং আমরা যারা তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশ বছর বা আপনি এ বয়সের যারা আছি এ মানুষগুলো আসলে খুবই আমি বলবো যে ভাগ্যবান কারণ আমরাই প্রথম যারা হচ্ছে যে অনেক বছর পরে এরকম একটা জাতি এসছে যারা হচ্ছে যে দেখেছে প্রথম আমরাই দেখেছি ছোটোবেলায় চিঠি দিয়ে হচ্ছে কমিউনিকেশন হতো পোস্ট কার্ডে কমিউনিকেশন করা হতো সেটা থেকে পরে আস্তে আস্তে আমরা টেলিফোনে কনভারসেশন বা কমিউনিকেশন শুরু হয়েছে তা টিএনটি টেলিফোন ছিল টিএনটি টেলিফোন লাইন যেটা এখনও আছে কিছু কিছু বাসায় ল্যান্ডলাইন যেটাকে বলে এরপরে আসলো হচ্ছে মোবাইল ফোন মোবাইল ফোন আসার পরে আসলো টাচ স্ক্রিন মোবাইল ফোন এরপরে কম্পিউটারের একটা জয় জয়কার ইন্টারনেট সোশ্যাল মিডিয়া এ প্রত্যেকটা জিনিস কিন্তু আমরা এক্সপ্লোর করেছি এবং এখন আমরা আবার দেখতে পাচ্ছি এআই এর রেগুলেশন তো প্রত্যেকটা জিনিস আমরা খুব কাজ থেকে দেখতে পাচ্ছি এবং আমরা অনেক নতুন জিনিস জানছি বুঝছি শিখছি এবং জানারও চেষ্টা করছি তো এই জায়গাটাতে এসে আমার যেটা সাজেশন আপনাদের জন্য আপনারা যারা ক্যারিয়ার নিয়ে চিন্তিত আপনারা যারা ভাবছেন যে ওয়েব টেকনোলজি বা অনলাইনের ক্যারিয়ার এগুলো ধ্বংসের মুখে এদের ক্ষেত্রে যেটা বলার সেটা হচ্ছে আপনি যদি আপনাকে আপডেট না করেন আপনি যদি আপনাকে বসিয়ে রাখেন তাহলে ডেফিনেটলি আপনার ক্যারিয়ারটা ধ্বংসের মুখে কিন্তু আপনি যদি নিজেকে এগিয়ে নেন নিজের স্কিলটাকে কনসিস্টেন্টলি ইম্প্রুভ করেন তাহলে আশা করি আপনার ক্যারিয়ারটা বিপদে পড়বে না কিন্তু আসলেই বলা যায় না যে সামনে কি হবে হ্যাঁ যেমন কম্পিউটার আসার পরে অনেক মানুষ বলছিল যে কম্পিউটার অনেক মানুষের চাকরি খেয়ে দিবে বা চাকরি থাকবে না আলটিমেটলি আমরা দেখেছি যে যারা টাইপ রাইটিং করতেন বা এরকম অনেক মানুষের চাকরি কিন্তু কম্পিউটার আসার কারণে চলে গেছে কিন্তু অনেক মানুষের চাকরি হয়েছে তাই না যেমন হচ্ছে যে এখন আমরা যে প্রফেশনগুলো করছি অনলাইনে ওয়েব ডেভেলপমেন্ট বলেন ফ্রিলেন্সিং বলেন কম্পিউটার নির্ভর অনেক প্রফেশন কিন্তু অলরেডি তৈরি হয়ে গেছে তো একইভাবে এআই যখন ভালোভাবে চলে আসবে এআই যখন মেইন স্ট্রিমে